o evangelho não é um show, o evangelho não é um entretenimento, o evangelho não é brincadeira, o evangelho é renúncia, aliás o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, olha que coisa perigosa, Jesus vai vir, buscar o seu povo, não pastor tudo bem, mas se eu não for da primeira eu vou da segunda, não tem segunda, ou vai da primeira e vai, ou fica para ser condenado, a Bíblia não fala em segunda chance, chance nós estamos tendo todo dia, chance nós estamos tendo toda hora, dois mil anos de oportunidade é o suficiente, para que quando Jesus voltar eu possa estar preparado, ou despreparado, ele diz que o dia e a hora ninguém sabe, mas ele fala no verso de número 37, ele dá um exemplo para a igreja, um alerta, para que a igreja possa, já que nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus dá um sinal do tempo, um sinal do tempo em que ele vai vir, e no verso 37 ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem, Jesus diz, olha o dia e a hora ninguém sabe, mas eu vou dar para vocês uma pista, quando eu voltar, o mundo estará como esteve nos dias, de Noé lá em Lucas 17 se eu não me engano ele diz, quando eu voltar o mundo estará como nos dias de Ló e o mundo nos dias de Noé o mundo nos dias de Ló a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 abra lá, para a gente ler quatro versículos e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara porque a terra sobre a terra aliás, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, do homem né, era má, só má continuamente, verso 6, então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração, verso 11 e 12, e a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, corrompido o seu caminho sobre a terra, como é que estava a terra nos dias de Noé? estava corrompida, a maldade havia tomado conta do coração do homem, a depravação, a perversidade, ele disse que a terra inteira estava com, corrompida, e quando ele disse que o pensamento do coração do homem era má continuamente, que a terra inteira estava corrompida, isso quer dizer muita coisa, quando ele disse que a terra inteira estava corrompida, o coração do homem era má continuamente, ele está falando que havia adultério, ele está falando que as pessoas não valorizavam o casamento Ele está falando que havia homossexualismo Ele está falando que havia depravação e orgia Havia pedofilia Só que não era proibido Era pedofilia mesmo, sabe? As desembestado mesmo, as soltas, aberto Havia depravação Maldade no coração do homem Mortes, assassinatos, sequestros, violência, brutalidade, maltratos, inimizades, teimosias, rebeldia de filhos, desobediência. Quando ele diz, irmão, que o povo no tempo de Noé estava corrompido a terra e o coração do povo era má continuamente e isso quer dizer muita coisa eu não disse nem a metade aqui o que estava acontecendo nem a metade havia um desvio total da sociedade egoísta, avarenta cobiçosa gananciosa, invejosa era isso que havia isso está acontecendo hoje? Se está acontecendo hoje, e está acontecendo em alta escala, em grande escala. A violência, as pessoas matam por nada. A pedofilia, meninas de 10, 12 anos estão aí fazendo sexo aí, sabe, facilmente. Ninguém diz nada. Pelo contrário, as mães, os pais, arrumem o quarto dentro de casa para eles ir para lá. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. 
eu tenho 40 anos de idade, quando eu tinha 20, 22 anos de idade por aí, eu jogava voleibol, e eu viajava por algumas cidades desse, desse, desse estado jogando, nós fazíamos parte da seleção lá, e nós andávamos por alguma cidade desse estado, meu irmão, eu me lembro que os lugares que a gente chegava, a gente quase não via homossexual, na cidade que eu morava, quase não via homossexual, hoje quando você vai, quando você sai na rua, vai no shopping, vai na beira mar, vai numa praça com a sua família, é só o que você vê esperar pela sua homossexualidade, ele diz que havia lá, naquela época, Havia corrupção nos governos. E será que há corrupção nos governos hoje no mundo? Muito. O Brasil acho que também é em primeiro lugar nisso. Os di... O tempo hoje se está semelhante aos dias de Noé. Então nós temos que ficar preparados. Porque Jesus disse... O dia, a hora, eu não sei, mas o tempo é esse. E se o tempo é esse, então é hora de se preparar. Se o tempo é esse, então ele está às portas. Se o tempo é esse, então ele breve virá, como ele diz em Apocalipse. Eis que breve volto, cedo venho. Ele diz também, voltando para Mateus 24 que nos dias de Noé também, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o verso 38, comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento, comer, beber, farra, festa, casavam, davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem, o que ele está dizendo? Que o mundo está aí curtindo, brincando, o mundo está aí se divertindo, comendo, bebendo, casando, separando, prostituindo, e a Bíblia está dizendo, que muitos não vão perceber até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, o que é que é isso? Que muitos não vão acordar, não vão despertar, até que Cristo vem e leva a igreja, aí é que eles vão perceber, essa era tarde, como foi tarde para a geração do tempo de Noé, também será tarde para essa geração, mas se nós estamos ouvindo a voz de Deus nessa geração, como Noé ouviu, vamos ficar atentos, ele continua dizendo, ele chega a dizer também lá em Lucas 17, quando ele fala dos dias de Ló, o povo comprava, vendia, plantava e construía, até que o dia em que, que Ló saiu de Sodoma, e choveu fogo e enxofre do céu destruía todos O que, é que significa isso? O povo comprava, vendia, plantava, construía Quer dizer, o povo estava preocupado demais Com a vida financeira O povo estava dando valor demais às coisas dessa terra O povo estava dando valor demais às coisas dessa vida as pessoas estavam presas demais ao dinheiro E viraram capitalistas demais Egoístas, avarentos E isso está acontecendo hoje Por isso Jesus alerta no Evangelho de Lucas Dizendo, irmão, cuidado que o teu coração Não se sobrecarregue dos cuidados da vida E aquele dia venha de improviso sobre você Porque muitos de nós também Estamos assim Sobrecarregados com os cuidados da vida Tenha cuidado O homem tem que trabalhar Tem que cuidar da sua casa Dos seus negócios, do seu trabalho Tem que ganhar o seu pão Mas não pode deixar que isso sobrecarregue O seu coração e lhe leve A perder a visão do reino Como muitos estão perdendo Já viu o que é que muitos fazem nas igrejas? Traz de vitória financeira Aí eu vou para receber minha benção Quem disse que para a igreja é negócio de receber benção? Onde é que está isso? Onde foi que você viu os apóstolos dizer, ei, vem para o culto e vai receber benção? Onde foi que você viu Jesus dizer, ei pessoal, vem para o culto, tem uma campanha hoje, você vai receber benção? Não tem isso na Bíblia, isso é heresia da igreja moderna, que entrou no final do século XX e passou agora para o século XXI. É heresia. 
ninguém ia para a igreja para isso, o povo ia para a igreja para adorar, o povo ia para a igreja para louvar, o povo ia para a igreja para buscar a Deus, para cultuar a Deus e para ouvir a palavra e aprender a doutrina, é isso. Agora irmão, interessante, é que ele fala aqui ó, no verso de número 40, quer dizer, no verso 39, né, como a gente leu, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será quando Jesus Cristo voltar, o que ele está dizendo? E quando Jesus voltar, muitos vão estar despercebidos, quando derem por si, já Jesus já está na nuvem lá, vem buscar a igreja, e aí aqueles mundanos, e crentes despreparados, vão fazer o que ele diz, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, vão se lamentar, ah mas a vinda de Jesus está demorando tanto, pois é, ele disse que vai vir como um ladrão de noite, ah mas a vinda, a vinda de Jesus está tardando tanto, pois é, mas ele disse que vai vir de repente, mesmo mostrando os tempos, mas o dia e a hora ele não mostra, e os tempos já chegaram, e o dia e a hora ninguém sabe, Só nos resta agora o quê? Olha o que, é que ele diz aqui. Interessante que ele fala aqui no verso número 40, falando aqui do momento do arrebatamento. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E lá em Lucas ele diz, estando dois na cama, será levado um e deixado o outro. Sim. O que é que ele está dizendo? Que nem todos vão subir. Estão dois no moinho, tem dois na cama, tem dois no campo, quer dizer, gente próxima. Na cama, dois na cama, quem é? Marido e mulher. Dois no campo, quem é? Pai e filho, ou um pai, ou um camarada e um amigo dele. Dois moendo moinho duas mulheres amigas ou duas irmãs trabalhando, o certo é que ele está dizendo que vai ter gente nossa, próxima a nós, que não vai subir, você é casado, quem vai subir? Você, mulher, ou você o marido, ou os dois? Pastor, mas isso? Se tinha dois na cama, um foi tirado, outro deixado Então é porque tinha um preparado e outro despreparado E aquele que estava preparado Não se importou com aquele que estava despreparado Querendo arrastar ele para o mundão Porque quando tem dois na cama, isso representa um casal E normalmente quando tem um casal Que o marido se dizia, ele quer levar a mulher junto ou então quando a mulher se dizia, quer levar o marido junto, mas aquele camarada não, esse aqui da Bíblia não, ele disse que ele, ele ficou com Jesus, o marido desviou, tentou levar para o mundo, para os forró, para as festas, vá, eu vou ficar com Jesus, quando Jesus voltou, o caba curtiu o mundo, enquanto a mulher ficava em casa, mas quando Jesus voltou, ela subiu para a glória, e ele ficou com o mundo ao qual ele curtia, Ou então vice-versa O certo amado é que ele está dizendo Que vai subir, não vai subir todo mundo Vai subir quem está preparado Não é o que diz Mateus 25 ó, Versículo 10 E tendo elas ido comprar Chegou o esposo e as que estavam preparadas Entraram com ele para as bodas e fechou a porta Chegou o esposo quem é? Cristo Veio arrebatar e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou, acabou sua oportunidade. Quem estava preparado, entra bendito meu pai, quem não está, fica do lado de fora. Depois vem os outros crentes aqui no verso 11, a parte da igreja, a noiva doida. Senhor abre-nos a porta e Jesus diz, quem é vocês? Comi e bebi na tua presença, 
o Senhor ensinou nas nossas ruas, não conheço, a parte de mim vocês que vivem na iniquidade, que não guardam a minha palavra, irmãos é muito importante nós estarmos nos cultos, É muito importante nós estarmos reunidos como igreja. Nossa comunhão aumenta. A gente ouve doutrina, ouve exortações como essa. Mas somente ouvir, irmão, não é o suficiente. Somente aprender a palavra não é o suficiente. A Bíblia diz claramente, irmão. Que vai ter gente despreparada naquele dia. Quem vai estar despreparado? Quem não está guardando a palavra? O que, que a Bíblia diz? Em Colossenses, vocês irmãos vão lembrar, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia está mandando o quê? Eu me santificar, porque se eu não me santificar eu não vou ver o Senhor, então se eu não me santifico eu não estou preparado. E essa santificação significa o quê pastor? Significa separar a minha vida para Deus De modo que agora eu sou uma nova criatura Sou uma mulher diferente, um homem diferente Mas que tipo de santificação é essa, minha irmã? Que você vai para as praias de biquíni Que tipo de santificação é essa que você anda por aí exalando a sua sensualidade para os homens olhar e ser atraído e lhe desejar? Que tipo de, de santificação é essa que você continua mentindo, continua sendo desonesto, continua furtando, roubando, trapaceando, enganando? Que santificação é essa? Não, mas eu estou na igreja, vai para o inferno estando na igreja. Está igual o povo judeu de Acnauricélio. O povo judeu tinha uma tradição com eles, corria para dentro do templo qualquer coisa, vamos para dentro do templo, templo do Senhor, templo do Senhor, eles achavam que dentro do templo, ficava lá, templo do Senhor, templo do Senhor estava protegido, e o Senhor disse, virá o dia em que vocês não dirão mais, templo do Senhor, templo do Senhor, porque o próprio general Tito, no ano 70 depois de Cristo, entrou dentro do templo e matou um monte de gente lá dentro, o próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrou dentro do templo e matou um monte de gente lá dentro, porque apenas templo do Senhor, templo do Senhor, não significa nada, se eu não tiver com minha vida na presença de Deus, siga a paz e a santificação, você quer ver o Senhor? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5. Então limpa teu coração. Purifica a tua vida. Deixa a palavra te limpar esta noite. Jesus disse em João capítulo 15, a palavra que eu vos tenho pregado, essa está limpando vocês. Vocês estão limpos pela palavra. Por quê? Porque quando o, cara, o crente ouve a palavra e pratica, ele está se limpando. Ele está se lavando, a palavra limpa, lava É Mas quando alguém ouve a palavra E não pratica, ela não limpa, ela não lava A Bíblia diz, pelo contrário Se és ouvinte da palavra e não praticante Engana-te a ti mesmo Tiago capítulo 4 Se és ouvinte da palavra e não praticante Engana-te a ti mesmo Se és ouvinte da palavra e não, e não praticante Está construindo tua vida em cima da areia Vai ruir, vai cair Mas se é ouvinte da palavra e é praticante Está construindo a casa em cima da pedra E essa não tem quem derrube Amados No verso 42 ele diz Vigiai pois Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor Sim 
não sabemos a hora que há de vir o vosso Senhor, nosso Senhor. Então devemos vigiar, estar vigilantes. Pastor, o Senhor está pregando essa palavra por quê e para quê? Para te acordar, crente. Para te salvar. Para te converter. Para te quebrantar. Para que o temor do Senhor entre no teu coração. E tu conheça as realidades proféticas e saiba que isso é verdade. É uma repreensão de Deus para nós, mais uma, e levando em conta o que diz Hebreus, que Deus repreende a quem ama, então logo eu vejo que Deus nos ama muito, nos repreendendo assim, é como se nós estivéssemos andando, num caminho, e houvesse um buraco na frente, não tivesse ninguém para nos avisar, e Deus está avisando essa noite, você vai, você vai cair no abismo, Muda o curso da tua vida Muda o rumo da tua vida Quantas oportunidades nós estamos tendo irmão Quantas vezes nós temos ouvido aqui deste púlpito Uma palavra de exortação Aí qual é a reação de vocês? 